আমেরিকা আমরা যখন হাসপাতাল শুরু করি উনিশ দুই হাজার তিনে আমেরিকা থেকে একজন প্রফেসরদের বড় একটা টিম এসেছিলেন তাদের দুজন প্রফেসর এখন আমাদের এখানে প্রতি বছর আসেন একজন প্রফেসর ক্লিফোর্ড রবার্ট উইলিয়ামস জুনিয়র উনি হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের প্রফেসর ছিলেন উনি একজন গাইনি অঙ্কোলজিস্ট আর একজন প্রফেসর মার্সি রোজালবার্ট উনি হার্ভার্ড হার্ভার্ডে এখনও আছেন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর তো তখন ওনারা যখন এসেছিলেন দুই হাজার তিনে তখন এসে ওনারা তখন আমাদের হাসপাতাল পুরো চালু হয়নি কনস্ট্রাকশন হচ্ছে কিছু চালু হয়েছে কিছু কাজ হচ্ছে তো তেরো জন ওনারা আমেরিকা থেকে এসেছিলেন তার জন্য তো দুজন প্রফেসর আমেরিকা ছিলেন ওনারা মোস্টলি গাইনি অঙ্কোলজির লোকজনই ছিলেন তারা তো তারা দেখে যাওয়ার সময় দুইটা কথা আমাকে বলেছিলেন কথাটা আমার সবসময় কানে বাজে একটা বলেছিলেন যে আমরা তো পৃথিবীর বহু দেশ ঘুরি অনেক দেশে যাই তো এই সমস্ত বড় বড় প্রতিষ্ঠান শুরু হয় কিন্তু আস্তে আস্তে ঘাস বজায় যায় আমি বুঝতে পেরেছিলাম উনি কি বলতে চেয়েছিলেন যে যেন এটা আদৌ চলবে কি না বা চালানো যাবে কি না চিন্তা আমার মাথায় ওনাদের মাথায় ছিল আর একটা বলেছিলেন যে আমরা উই ওয়ান্ট টু সাপোর্ট দিস হসপিটাল বিকজ অফ ইউর ফাদার তো আমি বুঝি নাই প্রথমে আমি বললাম যে এটা তোমরা বললা কেন বললো যে আমরা তো উই ইউ হ্যাভ হার্ড দ্য নেম অফ বিল গেটস অ্যান্ড যিনি নিশ্চয়ই বিল গেটস তো পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী মানুষ তারপরে টার্নার সিএনএন এর মালিক বলে এরা প্রতি বছর এই বিলিয়ন্স অফ ডলার তারা হেলথ সেক্টর ডেভেলপমেন্টের জন্য ডোনেট করে থাকে আমি সেটা আমি শুনেছি তারা ডোনেট করে বলে বাট উই হ্যাভ নট সিন এ সিঙ্গেল পারসন হু হ্যাজ ডোনেটেড ইজ এভরিথিং অফ লাইফ বিং এ লাইফ ইজ ইউর ফাদার সো তারপর থেকে তারা আসে প্রতি বছরই আমাদের এখানে আসে আমাদেরকে সাহায্য করে এক মাস করে থাকে তারা আমাদের ডাক্তারদেরকে এডুকেট করার চেষ্টা করে ক্রিটিক্যাল রোগীদের চিকিৎসা করে তারা কিন্তু রেগুলারলি আসে এবং তারা সেটা মনে রেখেছে এবং তারা খুব হ্যাপি তারা দেখে খুশি হয়েছে যে এখন পর্যন্ত ঘাস বজায়নি এটা তারা খুব ফিল করে তাই একদিন হয় না সবারই সাথে সাথে সাহায্য লাগে সহযোগিতা লাগে তো আজকে আমার খুব ভালো লাগছে এরকম একটা অনুষ্ঠানে আসতে পেরে এবং জানতে পেরে তবে আমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় গর্ব আজকে আমার বাবা পুরস্কার পাচ্ছেন সেটা না আমার সবচেয়ে বড় গর্ব আমি তার ছেলে ধন্যবাদ আজকের অনুষ্ঠানের শ্রদ্ধে প্রধান অতিথি নোবেল বিজয়ী একমাত্র বাংলাদেশি অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ উপস্থিত সুদে সম্মানিত দেশি ও বিদেশি অতিথিবৃন্দ ও আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান উপলক্ষ তিনজন বরেণ্য ব্যক্তিত্ব ডাক্তার এম এম আমজাদ হোসাইন ভ্যালারি এ টেইলার ডাক্তার গোলাম আবু জাকারিয়ার যারা প্রত্যেকেই সমন্বয় উজ্জ্বল সবাইকে জানাচ্ছি আমার সশ্রদ্ধ সালাম ও অভিনন্দন একই সাথে আমি বিশ্বখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী প্রফেসর এমএস ডাক্তার এ বি এম এফ করিম স্যারকে আমার কৃতজ্ঞতা ও সশ্রদ্ধ সালাম জানাই অনকোলজি ক্লাব এবং সাব ফেডারেশন অফ অনকোলজিস্ট বাংলাদেশ আয়োজিত অ্যাওয়ার্ড গিভিং সেরিমনিতে আমার অতি শ্রদ্ধাভাজন দীর্ঘদিনের সহকর্মী সিআরপির ফাউন্ডার এবং কোয়ার্ডিনেটর মহিউসিন আলী মিস ভ্যালারি এ টেইলার সম্পর্কে কিছু বলার সুযোগ পেয়ে আমি গ্রেটলি অনার্ড ভ্যালারি টেইলার শুধুমাত্র একজন বর্ণ ব্যক্তিত্বই নন বরং তিনি নিজেকেই একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন সমহিমায় খ্যাত হয়েছেন দেশে ও বিদেশে ভ্যালেডি এর আজকের এই অবস্থানে আসার পিছনে তার অসামান্য নিষ্ঠা অক্লান্ত পরিশ্রম সেবার মনোভাব আন্তরিক অনুভূতি ও দৃঢ়পত্তায় ছিল তার অন্যতম সহায়ক প্রাক স্বাধীনতাকালে এদেশে ভলেন্টারি সার্ভিস দিতে আসা এক ব্রিটিশ তরুণী এদেশের মানুষকে আপন করে নেয়া ধীরে ধীরে এদেশেরই একজন নাগরিক হয়ে যাওয়া লক্ষ কোটি প্রতিবন্ধী মানুষে বেঁচে থাকার ঝর্ণা হয়ে ওঠার পথে আমি তার ঘনিষ্ঠ সাহায্য লাভ করেছিলাম প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে সুদীর্ঘ চোদ্দ বছর আমি ব্যালারির সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি এ সময়কালে ব্যালারি কর্মত্ব নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার স্পর্শেই সম্ভব হয়েছে একটি এক সেলার টিম সেট থেকে আজকের এই প্রতিষ্ঠান 
সিআরপিতে পরিণত হবে বর্তমানে যার অসংখ্য শাখা ও সেবা কেন্দ্র রয়েছে সারা বাংলাদেশে আমি ব্যালরিকে যেভাবে দেখেছি তার কোনো সুনির্দিষ্ট কাজের সময়সূচি ছিল না পাশ্চাত্য দেশে আরামায়ের ভুলে পারিবারিক জীবনকে পিছনে ঠেলে দিয়ে সকাল থেকে রাত অবধি একটা না পরিশ্রম করেছেন সকাল থেকে রাত অবধি পর্যন্ত এবং এখনও করে যাচ্ছে উদ্দেশ্য সদ্য সুদি উদ্দেশ্য শুধু একটাই স্পাইনাল কর্ড ইঞ্জুরির কারণে কারণে অকারাগ্রস্ত মানুষের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে অভাবনীয় সুযোগ সৃষ্টি করা দুর্দশাগ্রস্ত প্রতিবন্ধী মানুষকে সমাজের মর্যাদার সাথে পুনর্বাসন করে তাদের মুখে একটু স্বস্তির হাসি ফুটানো আমি তার সাথে কাজ করে সত্যিকারের মানব সেবা নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছি বলে আমি মনে করি সত্যি কথা বলতে কি আমার নিজের আজকের এই অবস্থা সেবার মানসিকতা সব কিছুর পিছনেই সিআরপি তথা ব্যালারির অবদান অনস্বীকার্য বাংলাদেশে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করায় আমি ফিজিওথেরাপি পেশার একজন অধ্যাপক হিসাবে ব্যালারির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই মিস ব্যালারির দেয়া আজকে এই অ্যাওয়ার্ড আমাকেও সমভাবে গর্বিত করেছে সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ আমাকে এমন একজন লোকের পরিচিত করতে দেওয়া হয়েছে যাকে অনেকের হয়তো চেনার নাম আসেন কিন্তু দেশের জন্য তার যে অবদান আমাদের এখানে চারজন ব্যক্তিত্ব আছেন একজন হচ্ছে অবদান সম্বন্ধে কিছু বলার নেই ডক্টর আমজাদ হোসেন সাহেব অবদান সম্বন্ধে জানছেন এনারা দুজন দেশের থেকে দেশের জন্য করেছেন একজন তো সারা বিশ্বের জন্য করেছেন আরেকজন দেশের এবং দেশের জনগণের জন্য করেছেন আর বাকি দুজন আছেন একজন বিদেশ থেকে এসে দেশের জন্য করতেছেন আর একজন দেশের সন্তান বিদেশের থেকে দেশের জন্য করে যাচ্ছে এরকম চার পদ্ধতিতে দেশে কাজ করছে ডক্টর জাকারিয়া উনিশশো তিপ্পান্ন সালে নব ব্যাংক জন্মগ্রহণ করেন আটষট্টি সালে এসএসসি এবং উনিশশো সালে এইচএসসি পাস করেন দু পরীক্ষা তিনি টেন্থ স্ট্যান্ড করেন রাজশাহী এডুকেশন বোর্ড তারপর তিনি কিছুদিনের জন্য বইয়েটা করতে চেয়েছিলেন তারপরে স্কলারশিপ পেয়ে বাহাত্তর সালে চলে যান জার্মানি থেকে সেখানে উনি মেডিকেল ফিজিক্সে চলে যান ফিজিক্সে মাস্টার্স করেন সেভেন্টি এইটে তারপরে মেডিকেল ফিজিক্সে পিএইচডি করেন হাইডেলবার্গ ইউনিভার্সিটি থেকে উনিশশো পঁচাশি সালে তারপরে উনি আরও আস্তে আস্তে বাড়তে থাকেন ইউনিভার্সিটি অফ কোলনে বর্তমানে কাজ করতেছেন এবং বর্তমানে চিফ মেডিকেল ফিজ হচ্ছে চেয়ারম্যান আছে চেয়ারম্যান চিফ মেডিকেল ফিজ আছে কোল ইউনিভার্সিটিতে জার্মান সোসাইটি অফ মেডিকেল ফিজিক্সে আপনাকে রেগুলেশন করে এবং তিনি সেখানে একটা ওদের অ্যাসোসিয়েশন আছে যে আন্ডার গ্রেড ডেভেলপ কান্ট্রি ডেভেলপিং কান্ট্রিতে মেডিকেল ফিজিক্সে উন্নত করার জন্য তখন থেকে মানে আগের থেকে এখানে বাংলাদেশে কাজ করতেছেন প্রায় উনিশশো আটচুরাশি সাল থেকে উনি ওইখানে সুযোগ পেয়েছেন যেখানে উনি বারবার এর মধ্যে অনেকগুলো ছাত্র ওখান থেকে বেরিয়েছে সবচেয়ে বড় যেটা হলো এখান থেকে ছাত্রদের পড়িয়ে তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছেন সাথে করে জার্মানিতে তাদেরকে আবার ট্রেনিং দিচ্ছে হাতে না এর মধ্যে প্রায় পনেরো বিশ জন ছাত্র মেডিকেল ফিজিক্সে মাস্টার্স করেছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্র পিএইচডি কোর্সে চলে গেছে এবং কেউ কোনো আন্ডার পিএইচডি ওখানে জার্মানিতে উনি পিএইচডি কোর্সও তত্ত্বাবধান করতেছেন 
मेडिकल फिजिक्स से बांग्लादेश से बात चली छील हो जाना एक्जिस्टेंस ही छील होना डॉक्टर जाकरिया ऐसे ठीक है स्थापन करते पड़े से मेडिकल फिजिक्स वाले के इस उन्हें बहुत बजे दावर की है रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट रेडियोलॉजी न्यूक्लियर मेडिसिन जो मेडिकल फिजिक्स छाड़ा चिंता कर जाना बहुत ठीक है पौधे पौधे फिजिक्स से जो डॉक्टर पड़े एक जिन्स टाइम में जैसे छिलो ना हम लोग बहुत कोस्टे रेडियोथेरेपी चला था माजे माजे एक्टर में ऐसे ठीक है फिजिक्स इतने नहीं ऐसे साज में था किंतु डॉक्टर जाकरिया इतना मोटा मोटे एक भालो पदों के बने से निर्देश एक स्टाबिस कर देखी देश ने कहना पड़ा जाए एक उन्होंने कि इधर अब पीड़ित जैसे स्कूल कॉलेज से निकला, सेकेंडरी हाई स्कूल, एक मादर चाइल्ड हेल्थ सेंटर के वजह से मावर देखा है। अभी उन्हें एक आरोही चाची जो उन्हें उन्हें और बहुत और को है शेर, आशा करें वो भी शायद आरोप उन्हें भी छुट्टी दे बार उन्हें देश के। हमारे देश ते के प्रचुर लोग जाते हैं भाई, उन्हें क्य आज चलो क्यों का आज चल किसी पूर्त बार चलो आर्थिक कोन गेन हो चला किसी ना किंतु ने कॉलेज जाते निर्भर थे कोन रकम एडवर्टाइज भी नहीं किसी ना ये रकम हो तो आरोने के पूर्त चलना हमने जानी ना काम से पड़ी ना जेतु उन्हें कैंसर से साथ जोड़ी तो रसम सुजन ने उधर आंकड़ों की क्लास थे to please hand over the Oncology Club Award for the Outstanding Personalities of the Decade 2000-2010 to Dr. M. M. Amjad Hussain. Mr. Rufikul Hawk, please.
now i would like to request ms valerie taylor to deliver her speech ms valerie taylor please Good evening, our chief guest, Professor Dr. Yunus, Dr. Imam Amjad Hussain, Dr. Golam Abu Zakaria, the distinguished guests on the stage, members of the Oncology Club, ladies and gentlemen, I feel very honored indeed uh, to be here this evening, and I thank you so much for your invitation. I would quickly like to invite you, if I may, to meet my two guests. Mehir Afroz is a physiotherapist, recently returned from uh, the USA, and she studied in uh, Bangladesh a number of years ago. And Poppy, who is my adopted daughter, and she's a volunteer counselor at CRP. And I apologize, because I'm a very long-winded woman, I have asked somebody to blow a whistle as soon as my five minutes uh, time is up. Uh, but if I could welcome you to come with me quickly uh, in your imagination to visit the CRP, Center for the Rehabilitation of the Paralyzed. Uh, and coming up now is CRP, and I think you'll find you can clearly detect uh, by a parallel row of something pale green. It happens to be our bed sheets uh, out on the flat roof to dry. But 30 years ago, CRP's journey began. We began in these two converted cement go-downs in the grounds of the Shabi Churawari Hospital in 1979. After two years there, we were rather like gypsies. For those first 11 years, we moved from one premises to another. And we moved to uh, close to the Shankor bus stand for four and a half years to a small rented property. And uh, one day, we had the privilege of having Princess Anne to visit us there. Uh, we had then about 25 spinally injured patients. But as the owner of the house wanted to demolish it and build up a bigger medical center, we were on the move again. And we then found a much bigger property to rent at Farmgate, the home of Amar Khan, um, and were in this accommodation for four and a half years. And then in the middle of 1990, we were so delighted because we were able to purchase a five acre plot of ground. And here you see uh, the beginning of some of our buildings coming up. Uh, the ground, well, it was an empty plot. Gradually over the years, we welcome all of you are, if ever you can spare the time, to come uh, and have a longer look at CRP. You would always be very welcome indeed. Just to remind us of why so many people break their necks, it's very often the land laboring group of people carrying the heavy load on their head, the load that shifts, perhaps they, they trip over something, and this enormously heavy load is too much really for any neck to control. And uh, with devastating results um, from a, a broken neck, uh, we try to give treatment and rehabilitation. The other most common cause of breaking your back, a little lower down, is falling from a height, most commonly from fruit trees. So again, you see these are very often work-related. 84% of our patients coming from the poorest section of the community. If you'd like to come in with me quickly into the main gates, Oslo has worked at our center uh, as a guard for many years. Uh, the guard just putting up the Bangladesh flag. The outpatients are mostly composed of orthopedic cases and neurology cases, coming, some of them for surgery, but invariably all of them for nursing care, 
for physiotherapy, for occupational therapy. Now I'm very happy to say we have recently started speech and language therapy, the first time this course has been run in Bangladesh. Our first group of interns have completed their four-year training and are offering this service. We have a small uh, laboratory, a uh, small uh, x-ray department, we employ quite a number of our disabled people to work in the center. So here at our reception desk, you find uh, two of them working. Homemade equipment has been uh, the hallmark of our work, I suppose, over the years. Many years ago, we were able to go into the CMH uh, and with the help of our paralyzed carpenter, and he took a piece of string because he wasn't well educated, a tape measure wasn't so much help to him, he measured up the turning bed, the striker frame that they had in the military hospital. Uh, we couldn't find another one in the country to copy. Our carpenter was also a welder, and so he welded up this first turning bed. Um, this is a way where we would nurse our uh, broken neck cases, our cervical injuries, and um, screwed into the skull of the patient uh, is the skeletal tongs, and the traction then runs over a pulley. The patient will lie two hours on their back, and then they will be flipped over two hours on their face, uh, and constantly the pressure, uh, the traction is maintained to try and help relieve the pressure on the spinal cord. Um, we, you may wonder, what is this mirror all about? Well, the patient, of course, has to lie for two hours staring at the same piece of ceiling, and then when we flip him onto his face, staring at the same piece of the ground. So if he has a mirror, and this man is lucky, he's getting some recovery in this arm, he can flip the mirror around and see what's going on all around him. A sight that I love to see is somebody enjoying the newspaper. So here we find one of our patients in a homemade uh, wheelchair wearing the spinal brace, again made in our uh, workshops. A view of the uh, cervical injuries, the broken neck cases. We also run a diploma course for nurses, and so we here find two of our uh, nursing students. This is a young man uh, who had a diving accident. Um, he was in a, a, a private clinic in Dhaka. Sadly, he wasn't given the regular turning. And uh, when he came to us and we turned him over, we found this pressure sore over his sacrum. And this is simply because of negligence. He can't feel, he couldn't complain that the skin was breaking down and he got a large pressure sore. He was totally unaware of this, but just through lack of regular two-hourly turning. And so, of course, as you can imagine, this takes quite a long time to heal uh, and then with skin grafting, but something that can be prevented, something that we're anxious to spread the word across the country that uh, we should try and reduce the incidence of pressure sores like this. They're one of our female uh, physiotherapists in the female. And you see they're doing simple activities to try and get back some dexterity in their fingers. In the middle of the picture, we find one of our visiting occupational therapy students on her practical placement from the University of York St. John in the UK. Uh, learning to manipulate a wheelchair, learning to jump the wheelchair up a small step. Patients love the game of basketball played from a wheelchair. Every afternoon they also have regular games, so here they are playing quoits, but they play skittles and darts and boccia, a whole variety of games. They also are fortunate to have facilities for javelin, discus, shot put, archery. We're looking towards the Commonwealth Games in 2010 to be held in Delhi. We would love to feel that somebody in a wheelchair uh, can be representing Bangladesh there. Our patients meeting uh, once a week, every Thursday, our patients come uh, to share uh, their problems, their concerns. Uh, somebody who's been uh, a wheelchair user, Martin in a wheelchair here, he's been with us 28 years uh, of the center's life. He has very much experience that he can share with other paralyzed people. Chair is this, 
This is a pot that you can easily find in the market. This happens to be a baby taxi in a tube tire. Patients who have no sensation in the skin dare not sit on these flat metal bars because they won't feel if their skin is breaking down. But with that very simple system, and they can go back home and man have the chair also as a commode and be sure they'll keep free of pressure sores. The uh, chair on the right is the special chairs that we make for children with cerebral palsy. I believe my five minutes is up, but I'll perhaps just end on this very simple mechanism. We have uh, introduced this hand operated, this manually operated lift for a wheelchair user. Uh, we have had a lift shaft and we thought if we could uh, install this as a model, then other people who perhaps want to adapt a house and they are a wheelchair user can copy uh, this quite simple idea. And here we find Minu, she is our uh, filmmaker at CRP coming up to the next floor. Um, as I mentioned, I'm a very long-winded woman and my uh, five minutes uh, is up. But uh, I thank you for this chance to share a little bit with you. And again, I would encourage you if, you, you, if ever you have the chance, to come and visit us in Sapa at CRP. Thank you. Outstanding personalities. তাদের উদ্দেশ্যে জোরে আমরা একটা হাত তালি দিয়ে আবার সবাই তারা সবাই কর্মবীর এবং আজকের এই সমাবেশটা মনে হচ্ছে কর্মবীরদের সমাবেশ এখানে কথার কোনো বিশেষ অবকাশ নেই এখানে যার যার যা ঘুরেছেন সেগুলোরই বর্ণনা আমরা শুনছি এবং সেই জন্য কথাগুলো শুনতে এত ভালো লাগছিল প্রত্যেকে করে এসে আমাদের কাছে করছেন এবং যারা উপস্থিত আছেন তারাও কর্মবীর এখানে পটুতা দেখানোর জন্য বলে কেউ আসেন নাই যেটা আমরা অনেক সময় করে ফেলি আজকে অত্যন্ত ভালো লাগছে যে আমরা কাজের দিকে মনোযোগ দিয়েছি এবং কাজের কথা শুনছি এবং তার জন্য যিনি একজন আয়োজক যে অঙ্কোলজি ক্লাব তার পক্ষ যিনি এটার পেছনে আছেন ডক্টর করিম প্রফেসর করিম যিনি তার প্রতিষ্ঠাতা এবং মধ্যমণি তাকে আমরা অভিনন্দন জানাই যারা বিদেশ থেকে যে চোদ্দ জন স্কলার যারা বিদেশে গিয়ে লেখাপড়া করে ফিরে এসছেন কারণ বিদেশে যাওয়ার কথা শুনি ফিরে আসার কথা বেশি শুনি না তারা ফিরে এসছেন এবং আমরা প্রফেসর করিম সাহেব তাদেরকে আজকে এক সমাবেশে পরিচয়ও করিয়ে দিলেন এটা ভালো লাগছে যে যথা সময় তারা ফিরে এসছেন এবং কাজে লেগে গেছে যে প্রশিক্ষণের জন্য গিয়েছিলেন সেই প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে কাজে লেগে গেছেন তাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সবার পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি তাদের উদ্দেশ্যে আমরা একটা জোর হাত আজকে আমার জন্য একটা বিশেষ আনন্দের এবং স্মরণীয় দিন কারণ আমার কাছে খাজা ইউনুস হাসপাতাল যারা করেছেন এটা যার পেছন যিনি করেছেন বা যারা করেছেন জানতাম না কারা করেছেন যে এটা একটা রহস্যময় ব্যাপার বলে মনে হতো এটার পেছনে মনে হচ্ছে অসংখ্য রহস্য জড়িয়ে আছে এত বিশাল এক জিনিস এই লোকটাকে বা ওদেরকে আমরা চিনি না আমি যতবারই সিরাজগঞ্জে যাই খাজাই অফিসের কথা শুনি যাই দেখে আসি দেখে বিশ্বে অভিভূত হয় যে এই বিশাল জিনিস কার সাহসে কোলালো কার বুকে এত পাটা বুকের পাটা এত শক্ত যে এই গ্রাম জায়গায় এসে এরকম জিনিস সৃষ্টি করতে পারবো আজকে চাক্ষুষ তার সঙ্গে দেখা হলো এবং তার সঙ্গে পরিচয় হলো এটি আমার কাছে কারণ সেগুলো একজন ব্যক্তি আমার ধারণা ছিল অনেকজন আছেন তারা বিদেশে অনেক টাকা পয়সা করে টাকা পয়সা একটা সব কাজে ব্যয় করতে হবে মনে করে বাংলাদেশে করেছেন কোথায় করেছেন তারা বোধ হয় জানেও না এটা এক জায়গাতে করে ফেলছেন কিন্তু এটা একেবারে এখন ভেবে চিনতে এখানকার একজন মানুষ যিনি সারা জীবন এখানেই কাটিয়েছেন এটা আমি ধারণা করতে পারিনি তা আজকে আমার কাছে অত্যন্ত ভালো লাগছে এবং আমার একটা এই যে বললাম আমার জন্য একটা স্মরণীয় সন্ধ্যা যে এই কর্মবীরের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার যে আজকে আমি দেখেছেন সাহেব এখানে যে তার নিজের কথাগুলো বললেন এবং তার ছেলে ডক্টর ইউসুফ যে বর্ণনাগুলো দিলেন এগুলো আমার কাছে অভূতপূর্ব মনে হয়েছে যেরকম 
একজন মানুষ এরকম থাকতে পারে যে সারা জীবনে যা উপার্জন একটা সব কাজের জন্য করে দিয়ে সেটা প্রতিষ্ঠা দেখে গিয়ে যে এটাকে আমি তৈরি করব এবং একজন অত্যন্ত দুঃসাহসী না হলে অত্যন্ত ত্যাগী না হলে এরকম একটা জিনিস সম্ভব হয় শুধু ত্যাগী হলে হয় না এক দুঃসাহসী এক দুঃসাহসী আজ ছিল বলেই উনি এটা করতে পেরেছেন এবং যাতে সফল হবে এই যে বিন্দু মাত্র আমার সন্দেহ নেই এখন সবকিছু জানার পরে আগে আমার মনে হতো ওরা বোধ হয় খোঁজ খবরও রাখেন এটা কি হচ্ছে এখানে কেন করেছে কিভাবে করছে কিন্তু এটার পেছনে যে এত চিন্তা আছে যে তার এত কথা আছে এটার সফল হতে বাধ্য আমি এটার সাফল্য কামনা করি তো বাংলাদেশের জন্য একটা অপূর্ব সফল আমজাদ হোসেন সাহেব তৈরি করে দিয়ে গেছেন এটার সম্ভাবনা অফুরন্ত সম্ভাবনা এটাকে তৈরি করার যে কাঠামো উনি তৈরি করে দিয়ে গেছেন এবং তার মধ্যে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি আছে আমার কাছে অবাক লাগত শুধু কাঠামো তৈরি করে ফানতে হননি যন্ত্রপাতিগুলো দিয়ে গেছে না আমার কাছে যেটা আলাপের মধ্যে আসে আমি খাজা ইউনিস এই হাসপাতাল সম্বন্ধে বোধ হয় হাজারবার আলোচনা করেছে যে বিভিন্ন প্রসঙ্গে আসে আসলে যে এইরকম ভুল কাজ কি করে করে মানুষ এই প্রসঙ্গে আসতো যে একটা দিয়ে ওনারা তৈরি করে দিয়ে চলে গেছে এটার ভেতরে কেউ নাই এখন দেখছি এটার ভেতরে আছে এবং এটার সাফল্য যে নিশ্চিত এই সময় আমি একেবারে দৃঢ় নিশ্চিত বেলছি যে এটা হবে প্রথম দিকে এরকম হয় আমি যখন আমার মনে পড়ছিল যখন নিউ মার্কেট হচ্ছিল ফিফটিজে প্রথম দিকে আমরা তো ওখানে গিয়ে একটা বাজার ওখানে কে যাবে বাজার এত দূর কেউ কোথায় কি করবে ঠিক অবাক লাগতো এটা জিনিস এই দুদিন করে দেখলাম যে গঙ্গম করছে আমরা নিজেরাই যাচ্ছি ভিড়ে যদি তার টিকা যায় না এরকম হয় যখন এই সম্প্রসারণ হয় যখন পাল্টায় এগুলো হবে কাজে এগোটার জন্য আমি আর চিন্তা করছি না আমার শুধু চিন্তা ছিল এটার দিকে মনোযোগটা আছে কিনা কারণ এখন দৃঢ় নিশ্চিত করলাম যে এটার পেছনে একজন এমন ব্যক্তিত্ব আছেন জীবনে অনেক কাজ করেছেন কাজে তার সেই সমস্ত অভিজ্ঞতা এটার পেছনে তিনি ঢেলে দেবেন সেটা আমার আজকে সন্ধ্যার জন্য একটা মস্ত বড় পাওয়া আমি তাকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে তাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং জাতির পক্ষ থেকেও অভিনন্দন জানাচ্ছি ধন্যবাদ আর কর্মবীর যারা আছেন যাদেরকে আমরা সম্মানিত করলাম ক্যালোরি ট্রেলার তা তো জমানিতেই শুনলাম এবং একজন মহিলা জাত সম্বন্ধে সবাই উচ্চারণ না করে যেন তিনি এমন এক কাজ করেন বাংলাদেশে একবার না একবার তার কাছে যেতে হয় কোনো আত্মীয়স্বজন তারপর প্রতিবেশী বা পরিচিত যাদেরকে ওখানে যেতে হয় বাধ্য হয় যে তার কোনো ফেসিলিটিস নাই তার কাছে যাওয়া ছাড়া তাই তাকেও আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি তার সারা জীবন ত্যাগ করে এখানে এখানে মানুষের সেবায় তিনি নিয়োজিত পেয়েছেন আর জাকারিয়া যার সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয় জাকারিয়া বিদেশে থাকে বটে তার মন কিন্তু বাংলাদেশে থাকে এটার থেকে সে মুক্ত হইতে পারে নাই অনেকে যখন বিদেশে থাকে দেশ দেশের দিকে মন টান থাকে কিন্তু জাকারিয়ার জন্য তা বলে সে শুধু মন টানা থাকার পরে না সে মন একবারে নিজে জড়িয়ে গেছে কাজের মধ্যে জড়িয়ে গেছে ঠিক আছে এটা একটা বিশেষ যেটা মানে এমন একটা দিক যেটা বাংলাদেশে আগে কেউ নজর দেয়নি জাকারি এটা শুধু দিয়েছে না এটাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তার সাধ্যে যত কোলা সবকিছু করেছে তাকেও আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি তার বিশেষ একটা কৃতিত্ব দেখা দেখিয়েছে এবং একটা সূত্রপাত করেছে যেটা এটা বড় আকারে এটা জাকারিয়া বললো ক্যান্সার হাসপাতাল সম্বন্ধে যে বাংলাদেশে যে সমস্যা তাতে একশো তিরিশটা ক্যান্সার হাসপাতাল থাকে ভয় লেগিয়ে দিয়েছে আমাদের তো আমরা একশো তিরিশটা ক্যান্সার হাসপাতালের কথা চিন্তা করবো না অন্তত দুই চারটা ভালো ক্যান্সার হাসপাতাল হোক সেটা অবশ্যই চিন্তা করবো শুরু হোক তবে প্রয়োজনীয় তো যে বিশাল সেটা পরিষ্কার হয়ে গেল এটা আমরা খেয়াল করছি না তো সেই ক্ষেত্রে আমি একটা আবারও একটা অভিনন্দন জানাবো প্রফেসর করিমকে উনি একটা কথা শুরুতে বলেছেন যে জরায়ু ক্যান্সার কেউ উনি চির বিদায় দেবেন এই কি আরেক দুঃসাহসিক করেন যে একটা ক্যান্সারকে বাংলাদেশ থেকে চির বিদায় দেবেন এরকম তো এই দুঃসাহসী মানুষ যে এই বাক্য উচ্চারণ করেছে তার জন্য আমরা অভিনন্দন জানাই তাকে আমরা জনসংখ্যা দিই যাতে তার জীবদ্দশা থেকে তিনি দেখে দিতে পারেন যে এটা সত্যি সত্যি সম্ভব হয়েছে এরকম একটা রোগ নিশ্চিন্ন করা যায় কিনা আমি জানি না আমি এক্সপার্ট নই কিন্তু উনি সারা জীবন এই কাজেই নিজেকে উৎসর্গিত করেছেন কাজে তিনি পরিষ্কার জানেন তিনি কি কথা বলছেন তার স্বপ্ন সার্থক হোক এবং দ্রুত সার্থক হোক আমরা সবাই তার পেছনে থাকব এই একটা রোগ যদি আমরা চিরতরে বাংলাদেশ থেকে বিদায় দিতে পারি তাহলে আমরা বলবো যে আমরা একটা তো কাজ করেছে এটা তার নেতৃত্বে তিনি সে যিনি ক্যান্সার চিকিৎসার সূত্রপাত করেছেন এই দেশে যাকে এখনো সবাই মান্য করেন যে তিনি আমাদের দিক নির্দেশনা দেবেন ভবিষ্যতের জন্য 
এই শুধু আপনাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য যেটা আমার সুযোগ হয়নি সবসময় এটা আমি আজকে সৌভাগ্য মনে করছি আমার এটা এই সুযোগটা পাওয়ার জন্য কারণ আমরাও ক্রমে ক্রমে স্বাস্থ্যের দিকে জড়িত হয়ে যাচ্ছি নিজেদের পরিস্থিতির কারণে যেহেতু আমরা গরিব মানুষের সঙ্গে কাজ করি কাজে রোগ শোকের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি এবং কিছু কিছু কাজ আমরা আগের থেকেই করেছিলাম যেমন পায়খানা বানানো এটা একটা আমরা একটা বিরাট ক্যাম্পেইন করেছিলাম যে গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্য হতে হলেই পায়খানা বানানো প্রথম দিকে লোক সাংঘাতিক আপত্তি টাকা দেবে লোন দেবো আমাদেরকে পায়খানা বানাতে হবে আমরা বললাম যে না গ্রামীণ ব্যাংকের থেকে টাকা নিতে হলে প্রথম কাজ করতে হবে একটা গর্ত করতে হবে এই গর্তের মধ্যে পায়খানা করতে হবে তখন পায়খানা কনসেপ্ট দিতাম না কাল সে বাইরে পায়খানা করে গেলে আবার কি এটা পায়খানা কেন করতে চাই ওইটাকে গন্ধর করে তো ওইটা তার কাছে বাইরে গেলে তো গন্ধর করা লাগে না তা আমরা বললাম যে না ওইটা যদি আপনি প্রমাণ না করেন যে আপনার বাড়িতে একটা গর্ত করেছেন এবং সেটা ব্যবহার করছেন শুধু গর্ত করতে হবে না এটা ব্যবহার করতে হবে ওইভাবে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল এটা দীর্ঘ কাহিনী আছে কিন্তু ক্রমে ক্রমে লোক এটা গ্রহণ করুক জানে যে এটা নাচর পান্তা ওটা গর্ত না করলে ওরা টাকা দেবে না কাজে গর্ত করা শুরু করলে গর্ত ব্যবহার আমরা ইনসিস্ট করলাম এই শুরু হলো আমাদের স্যানিটারি ল্যাট্রিন দেওয়ার জন্য ঋণ দেওয়া এখন প্রতি ঘরে গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্য হওয়া মানে তার বাড়িতে একটা স্যানিটারি ল্যাট্রিন থাকতে হবে এটা বাধ্যতামূলক হয়ে গেছে এটা তারা চেরা করে না এটা জানে যে ভাই ওদের কাছে টাকা দিতে হলে একটা ল্যাট্রিন দিতে হবে তা নাহলে ওরা নাচর পান্তা তো ওইভাবে আমরা করেছি তারপর বীজের সবজি বীজের ব্যাপার যে ওখানে নাইট ব্লাইন্ডনেস এই রাত কেনা রোগ এই রাত কেনা রোগের জন্য আমরা সবজি বেঁচে সবজি উৎপাদন সবজি খাওয়ানো ইত্যাদির মধ্যে ঢুকে গেলাম এইভাবে আমরা আস্তে আস্তে এসছি দীর্ঘ পথে আমরা হেলথ ইন্স্যুরেন্স স্বাস্থ্য বিমার কথা চিন্তা করছি স্বাস্থ্য বিমা চালু করেছি সব কিছু ভালো ভালো চলছে আমাদের সমস্যা হয়ে গেল ডাক্তারদেরকে আমরা গ্রামে রাখতে পারছি এটা শুধু বাংলাদেশের সমস্যা না সারা দুনিয়ার সমস্যা আমেরিকাতে গেলেও এই সমস্যা অন্য দেশের কথা থেকে এই সমস্যা কাজ এই সমস্যা কোনো শেষ নেই তা আমরা এখন মনে মনে ঠিক করে ফেলেছি যে আমরা পুরো জিনিসটাকে নতুনভাবে সাজিয়ে এটা করব যে ডাক্তারকে আর গ্রামে নেবার চেষ্টা করব না ডাক্তার যেখানে কমফর্টেবল ফিল করেন তাকে সেখানে তাকে তিনি সেখানে থাকবেন সেখানে থেকে তিনি গ্রামের সেবা করবেন যেহেতু টেকনোলজি এখন আমাদের কাছে এত সহজ হয়ে গেছে এই বাংলাদেশের একটা বড় রূপান্তর ঘটেছে এর মধ্যে যেটা হচ্ছে মোবাইল ফোন মোবাইল ফোন এখন সবার কাছে আছে গরিব বুদ্ধ নিয়ে বাদ নাই গ্রামে যান সেখানে মোবাইল ফোন বাচ্চারা তো মোবাইল ঘোড়া হয়তো মোবাইল ফোন যে জীবনে টেলিফোনের কথা চিন্তা করে নাই দশ বছর আগে পাঁচ বছর আগে সে এখন টেলিফোন ছাড়া বাঁচে না কাজে টেলিফোন যখন আছে এইটাকে কেন্দ্র করে আমরা একটা স্বাস্থ্য সেবা করে তুলতে পারি কেন এখন আমাদের সমস্ত নজর হচ্ছে সেদিন তো সেটা আমরা করছি আপনার প্রথম চেষ্টা করছি যে গ্রামের মধ্যে ডায়াগনস্টিক সেন্টার আমরা একটা হলো যে হেলথ ম্যানেজমেন্ট সেন্টার আমরা ক্লিনিক বলছি না আমরা বলছি হেলথ ম্যানেজমেন্ট সেন্টার এটাও উৎসাহিত হয়েছে প্রফেসর করিমের উৎসাহ উনি প্রিভেনশনটার উপরে জোর দেন আজকে যেরকম কোশ্চেন না দেখলেন যে এটাকে আমরা চিরতরে বিসর্জন দিয়ে দেবো তো সেই কীভাবে বিসর্জন দেওয়া যায় প্রিভেনশনটা কীভাবে করা যায় আমরা গ্রামে যেগুলো করছি এখন থেকে যেগুলো তৈরি করা শুরু করেছে এটা হলো যে প্রথম হলো প্রিভেনশন যে স্বাস্থ্যবান লোককে স্বাস্থ্যবান রাখতে হবে এটি হলো আমাদের মূল কাজ তারপরে নেক্সট ডাক শুরু হবে যদি সেটাতে আমরা ব্যর্থ হই তাহলে কী হবে প্রথম কাজ হলো যে স্বাস্থ্যবানকে স্বাস্থ্যবান রাখা তো সেটার জন্য প্রিভেনশনের নানা জিনিস তারপরে বলে যে আর্লি ডিটেকশন যে তাড়াতাড়ি ডিটেক্ট করো যদি কোনো গোলমাল হয়ে থাকে এবং আর্লি ট্রিটমেন্ট রাইট ওয়ে দেরি করলে মুশকিল দেরি করলে এত জটিল হবে সেটা আর চিকিৎসা হবে না তা আমরা ওই কাজের মধ্যে আছি সেখানে ওই যে ডায়াগনস্টিক সার্ভিসটাকে আমরা গ্রাম করছি খুব শক্ত করতে চাচ্ছি যে কোনো লোককে গ্রাম ছেড়ে যেন শহরে আসতে না হয় এই কথার জন্য যে আমার হিরো হয়েছে কারণ ডাক্তার আমাকে বলবে যে আমার হিরো হয়েছে এটা যেন সে শহরে এসে বোঝা বুঝে না করে সেই গ্রাম থেকে বের হবার সময় পরিষ্কার জেনে আসবে তার এই হোক এবং কার কাছে যেতে হবে কোন ধরনের ডাক্তারের কাছে ওটা জেনেই সে এখানে আসবে তার আগে এখানে আসবে না যদি শহর পর্যন্ত তার আসতে হবে এইটা করার জন্য কি হবে তারপরে এই ডায়াগনস্টিক ইকুইপমেন্টসগুলোর উপরে নজর দিলাম এই ডায়াগনস্টিক ইকুইপমেন্টগুলোকে আমরা সহজ করে ফেলতে পারি না যেমন তাপ করবো এই ডায়াগনস্টিক টুলস গ্রামে থাকবে এবং সেটার সঙ্গে মোবাইল ফোন কানেক্ট করে দিলে ওই ইমেজগুলো সমস্ত এক্সপার্টের কাছে ঢাকা শহরে বা যেখানে তিনি আছেন তার ডেস্কে চলে আসবে এবং উনি ওখান থেকে বিচার করে যা যা বলার মোবাইল ফোনে কথা বলবেন ছবিটা দেখবেন নির্দেশ দেবেন যে এই করতে হবে আপনাকে এবং আপনার এই রোগ আবার না হলে আরেকটা যে টেস্ট করতে হবে সেটা আমরা করে দিচ্ছি অর্থাৎ যিনি যেখানে আছেন যার যার যেখানে
চিকিৎসা থেকে ক্লিনিকে না এনে যতটুকু আমরা করতে পারি সেটার একটা চেষ্টা করছি ইকুইপমেন্টস গুলো করার জন্য আমরা নানা ইকুইপমেন্টস ম্যানুফ্যাকচারারদের সঙ্গে আমরা বৈঠক করছি এবং তারাও আসছেন আমাদের সঙ্গে চুক্তি সই করেছেন যে আমরা এটা করে দেবো ওরা করছেন বিশেষ করে জেনারেল ইলেকট্রিক হেলথ কেয়ার বিশাল কোম্পানি আপনাদের সবার পরিচিত তারাও খুব চেষ্টা করছেন আমাদের সঙ্গে এটা করার জন্য এটা এটা আমাদের ভাগ্য ভালো আমাদের সৌভাগ্য যে জেনারেল ইলেকট্রিক হেলথ কেয়ারের সারা গ্লোবাল যিনি হেড যিনি প্রধান তিনি আমাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি তিনি বাংলাদেশের জন্য এটা যদি সহজ হয়ে গেল তাকে বললাম যে এটা তো করে দিতে হবে তো উনি এটা ধরলেন ভালো করে প্রমাণের সাক্ষ্য তো তাকে দিয়ে আমরা এটা করাচ্ছি তাদের লোকজন এখন বাংলাদেশেই আছে ডিজাইনের পর ডিজাইন করবে এখন আমাদের কাছে ওই যে মোবাইল ফোনকে কানেক্ট করে কি কি জিনিস করা যায় সিম্পল একটা দুটা তিনটা করে ইকুইপমেন্ট সারটা সেগুলো যেন আমরা করে ফেলতে পারি এরকম ডায়াগনস্টিক্সের অনেক ফ্রিজ অফ ডায়াগনস্টিক্স ইকুইপমেন্টসের জন্য আমরা কাজ করছি যাতে এই কাজটা করে ফেলতে পারি তারপরে যে উপরের দিকে যাওয়া তার মধ্যে একটা বিষয় এই যে চিকিৎসার কথা বললাম একটা জিনিস সবার নজরে আছে আপনাদের অবশ্যই নজরে আছে নার্সেস অভাব নার্সের অভাব যেখানে নাকি দেড় লক্ষ নার্সের অভাব আছে বাংলাদেশে আমাদের বলে দেড় লক্ষ নার্স তো নার্স পাই না কেন আমরা বলছি নাই নার্স তৈরি পাই না যেহেতু কোন ধরনের কথা নার্সের দরকার আছে অসংখ্য মেয়ে ঘরে বসে আছে নার্স হবে না কেন বলে যে ওই করে না তো আমাদের করলে একজনকে করতে হবে তো তখন আমরা করার উদ্যোগ নিলাম এখন আমরা সেদিকে চেষ্টা করছি যাতে ভালো কোয়ালিটি নার্স যারা ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিটি নার্স তৈরি করা যায় এবং আমরা যে গ্রামীণ ব্যাংকে আমাদের প্রায় আশি লক্ষ পরিবার গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্য গ্রামীণ ব্যাংকের সঙ্গে সংযোগ আছে তাদের ঘরে অসংখ্য মেয়ে আছে লেখাপড়া করেছে গ্রামীণ ব্যাংক তাদের লেখাপড়ার জন্য ঋণ দিয়েছে লেখাপড়া করছে ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিকেল কলেজে পড়ছে তাদের যারা মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত আসতে পারে নাই তাদেরকে তো আমরা নার্সিং কলেজে নিয়ে আসতে পারি ঘরে বসে দেখা চাইতে তারা নার্সিং ট্রেনিং নাম তারপর দেশে দেড় লক্ষ চাকরি যদি থাকে আর বিদেশে আরও দেড় লক্ষ আছে বহু লক্ষ লক্ষ নার্সিং এর সুযোগ আছে ঠিক আছে এটা লজ্জা করার তো কিছু নেই এবং এটাকেও কারো মাহেরবানি করার কিছু নেই দরকার আছে আমরা তৈরি করবো এবং তারা নিজ সম্মানে সসম্মানে তারা করবে কেন করতে পারবে না তো এটা একটা উদ্যোগ আমরা নিচ্ছি যাতে এটা করা যায় এবং একটা দুটো না একটা সিরিজ অফ নার্সিং কলেজ যাতে করা যায় তো সেই প্রসঙ্গেই আমি গত মিটিংয়ে কিছু কাজ করেছি আই হসপিটাল করেছি এটা একটা বগুড়াতে আছে এখন বরিশালে আছে গ্রামীণ আই হসপিটাল এটা ওই ওই ভিত্তিতে চলে সামাজিক বাণিজ্য হিসেবে চলে অর্থাৎ যারা পয়সা দিতে পারছে তারা পয়সা দেবে তাদের উপরে যে আমরা রোজগার করবো যে মুনাফা করবো সেই মুনাফা দিয়ে গরিব মানুষের সেবা করবো যাতে করে গরিব মানুষ কেউ পয়সা দিতে না এটুকু যে পুরো হাসপাতাল নিজের পয়সা চলতে হবে এটা বাইরের কোনো দান দক্ষিণার জন্য বসে থাকলে এটা আর এগোতে পারবে না কাজে দান দক্ষিণা মুক্ত করে তাকে চড়ান এটাই হলো আমাদের খেয়ালের লক্ষ্য দুটো আই হসপিটাল ওইভাবেই চলছে এবং আমরা খুব খুশি লোকের সাপোর্ট দিচ্ছে আসছে আমরা আনন্দিত যাচ্ছে সেটা খুব সুন্দরভাবে কাজ করছেন সেখানে তো এইভাবে অনেকগুলো জিনিস হয়েছে নার্সিং কলেজ সেভাবে আমরা করতে চাচ্ছি আরেকটা কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে যেগুলো হলো পুষ্টির জন্য এটাও সামাজিক বাণিজ্য হিসেবে আমরা করেছি এবং এটাও খুব ভালো ওয়েল রিসিভড হয়েছে বলে বলবো ডানোনের যে দই গ্রামীণ ডানোনের যে দই একটা শক্তি দই সেটা আপনারা দেখেন এবং ঢাকা শহরেও বিক্রি হচ্ছে ঢাকা শহরের দামটা আমরা একটু বেশি রেখেছি যাতে করে গ্রামের দইটাকে আমরা সস্তায় দিতে পারি অর্থাৎ ওকে যেন বেশি দামে কিনতে না হয় গ্রামের গরিব মানুষকে কারণ জিনিসটার উদ্দেশ্য হলো যে শিশুর পুষ্টির সমাধান করা যেহেতু পুষ্টি মানে বাংলাদেশে প্রায় অর্ধেক শিশু পুষ্টিহীনতায় ভোগে এই পুষ্টিহীন শিশুকে স্বাস্থ্য দিতে গেলে এ যতই উপরে আসবে ততই যতই তার স্বাস্থ্য সেবা ঢাল দিচ্ছে এটা কোনো কাজ আসছে না তাই কাজে গোড়ার থেকে যদি আমরা শক্ত করে আনতে পারি অন্তত তার স্বাস্থ্যটা যদি ভালো করতে পারি তাহলে এটার একটা সুবিধা হতে পারে এই আপনার উদ্দেশ্য নিয়ে করা প্রথম যে দানানের যে গ্রামীণ দানো যে কারখানাটা আমরা করেছি বগুড়াতে এটা এখন ফুল চলছে কাজে এটা আপনি খুশি যে মানুষ এটাকে গ্রহণ করেছে এবং আমাদের দ্বিতীয় কারখানাটি চালু করার জন্য আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি এরকম আমাদের আশা করলে যদি মানুষ গ্রহণ করে এটাকে পুষ্টিটাকে গ্রহণ করে এবং পুষ্টিতে সত্যি সত্যিটা লাভবান হয় অর্থাৎ শিশু যদি সত্যি পুষ্টি পুষ্টিহীনতাকে চলে আসে এটার জন্য মনিটরিংয়ের জন্য আমরা ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি যাদের এগুলো করে তাদেরকে বলেছি তোমরা এটা 
মনিটর করবে যাতে আমাদের বলতে পারো যে হ্যাঁ আসলে কোনো কাজ হয়নি দুই খেয়েছে বটে কিন্তু স্বাস্থ্যের কোনো স্বাস্থ্যের কোনো উপকার হয় অথবা আমাদের বলছে হ্যাঁ দুই খেয়েছে এবং স্বাস্থ্যের উপকার হয়েছে যেটাই আমাদেরকে জানালে আমরা সেভাবে অগ্রসর হব তো তারা কন্টিনিউসলি আমাদের রেজাল্ট মনিটর করছে আমরা সেটা জানতে জানতে অগ্রসর হব আমাদের উদ্দেশ্য হলো সারা দেশ জুড়ে অন্তত পঞ্চাশটি রেকর্ড কারখানা করা হবে কোনো জায়গায় যেন বাদ না থাকে যে শিশু এটা পায় না এটা কেনার জন্য বাজার পাচ্ছে না এরকম যেন না হয় এটা একটা কাজ আমরা করছি এটা পুষ্টির দিকে যাচ্ছি আর একটা হলো একটা কাজ করেছি আমরা পানির জন্য আর্সেনিকের পানি সেখানেও স্বাস্থ্যের বিষয় আর্সেনিকের একটা বড় কোম্পানির সঙ্গে আমরা যৌথ বাণিজ্য করছি সামাজিক বাণিজ্য গ্রামীণ ভিওলিয়া ভিওলিয়া বিগ ওয়াটার কোম্পানি তো তাদের সঙ্গে গ্রামের মধ্যে আমরা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান করে সেগুলো পানিগুলো গ্রামের মানুষকে দিচ্ছি যাতে করে সে সহজে এটা করতে পারে সামান্য পয়সা কিনতে হয় যাতে ওই পয়সা দিয়ে কোম্পানিটা চলতে পারে তাকে কোনো দান দক্ষিণার উপরে অপেক্ষা করতে না হয় এভাবে এটা শুরু করছে আস্তে আস্তে ক্রমে ক্রমে এটা প্রসার করবো বলে আমরা আশা করছি এটা একটা কাজ হয়েছে আর তো হলো পিএসএফ এটা জার্মান কোম্পানি তাদের সঙ্গে আমাদের একটা যৌথ উদ্যোগ হচ্ছে অলরেডি সাইন হয়ে গেছে কাজ কাজ শুরু হবে একটা প্ল্যান তৈরি হবে এখানে শিগগিরই দু হাজার দশ সালের কোরআন শেষের দিকে আমরা এটা শুরু উৎপাদন শুরু করতে হবে এটা হলো মশারি এটা হলো ট্রিটেড মসকিট নাইস যে একটা কেমিক্যাল ট্রিটেড মশারি যেটা মশা বসলেই আর তার যাবার উপায় নেই এটা তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয় এটা খুবই সাকসেসফুল হয়েছে কাজে আমরা বলছি যে এটা আমরা এখানে তৈরি করবো সামাজিক বাণিজ্য হিসেবে যাতে করে মানুষ এটা কিনলে মশার থেকে বাঁচতে পারে এবং বাড়িতে মশা না ঢোকার জন্য যা যা করতে হয় সেগুলো এটা করতে পারে মশার দিয়ে মশারি কাপড় দিয়ে মশারি কাপড় পর্দা হিসেবে লাগালেই মশা বাইরের থেকে ওরা আঠাও বন্ধ হয়ে যাবে কারণ ঘরে ঢুকেই ঝাঁকি ঝাঁকে যাকে মশা ঢুকে আমার বাড়িতে হয় কাজে সবার বাড়িতে হয় ধরে নিচ্ছি ঠিক আছে এটা বসা করা কষ্ট আমার অফিসেই ঝাঁকে ঝাঁকে মশা ঢুকে ঠিক আছে এই মশার থেকে যেন আমরা বাঁচতে পারি এটার একটা উদ্যোগ নেওয়া সেটাও দেখি মানুষ কীরকম গ্রহণ করে এবং এটা সামাজিক বাণিজ্য হিসেবে কীরকম সফল হয় অর্থাৎ নিজের পয়সা নিচে চলতে পারে কিন্তু গরিব মানুষ খুব সস্তায় সেই জিনিসটা পায় এটুকু নিশ্চিত করে আরেকটা কাজ এটা সম্প্রতি সই হয়েছে এটা হলো জুতা খুব সস্তা জুতো তৈরি করা এটা একটা বড় কোম্পানির সঙ্গে আমাদের চুক্তি হয়েছে সেটা হলো আদিদাস আদিদাস এটা অনেকে পরিচিত স্পোর্টস গুডস তৈরি করে তাদের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে যে বাংলাদেশের জন্য অন্তত একটা চ্যালেঞ্জ তাদেরকে আমরা দিয়েছি যে বাংলাদেশের কোনো লোক খালি পায়ে থাকবে না এই খালি পায়ে থাকাটা এরা অতীত হয়ে যাবে তার কেউ চিন্তা করতে পারবে এমনভাবে জুতা করবো যে যে কোনো লোক এই জুতা কিনতে পারে তার সাধ্যের মধ্যে থাকবে এত সস্তায় জুতা তৈরি করবে এবং মজবুত জুতা সাধারণ জুতা খুব মজবুত জুতা কারণ এটাও একটা স্বাস্থ্যের বিষয় কারণ যত রকমের কৃমি রোগ ইত্যাদি আপনারা তো সবাই জানেন আমার আমি তো গুলো শোনা কথা বলছি আপনার তো জানা কথা এই কৃমি রোগের থেকে বাঁচানোর জন্য যদি জুতাটা কমফোর্টেবল হয় স্পোর্টসি হয় সে ফুর্তি করে মহিলারা করছে বাচ্চারা করছে পুরুষরা করছে কাজের জন্য সুবিধা আর কিন্তু খুব ভালো এবং ট্যাকসই এবং পরিবেশ সম্মত যে যে পরিবেশের কোনো ক্ষতি করে না সেই জুতা এইটাই তাদের চ্যালেঞ্জ তাহলে তাদের গবেষকরা এখন গবেষণা করছে আশা করি আগামী বছরের মধ্যে এই জুতা তৈরি করা যাবে এইগুলো নানা রকম ভাবে আমি এই জন্য উদাহরণ দিচ্ছি যে আমরা বড় কোম্পানির সঙ্গে কাজ করছি সেটা না এটা যে কোনো ছোট ছোট ভাবেও করা যায় এটা এটা বড় কোম্পানি নেহাত তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় বলে কথাগুলো বলি এবং তারা মনে তাদেরও মনে ধরে আমিও সুযোগটা নিয়ে নিয়ে বলি চলো আমাদের একটা করে দেখাবো তো তাদের কাছ থেকে আমরা শিখে ফেললে জিনিসটা তখন আমাদের জন্য সহজ হয়েছে যে এটা করার এমন কঠে কঠিন থাকে না তাদের তাদের কাছে যে বিদ্যা আছে যে টেকনোলজি আছে সেটা আমাদের কাছে নাই আমরা জানি না কী করতে হয় ঠিক আছে ওই বিদ্যাটা যখন এখানে আমরা পেয়ে ফেলবো তখন আমাদের জন্য এটা সহজ হয়ে যাবে যেহেতু সামাজিক বাণিজ্য তাদের ওইটাই বিদ্যা দিতে হয় তাদের ওনার অসুবিধা নেই কারণ তারাও চাচ্ছে যে এটা হোক তাই আমরা সেই বিদ্যাটা অর্জন করতে পারি তা আমাদের মূল লক্ষ্য হলো যে এই যে বিশাল রকমের স্বাস্থ্যের একটা ক্ষেত্র যেখানে আমরা এখনো কায়দা করে উঠতে পারছে না যে প্রত্যেকটা জিনিস আমরা কীভাবে সুন্দরভাবে করবো হাসপাতালটা কীভাবে সুন্দরভাবে চালাবো রোগীকে সেবাটা আমরা কীভাবে নিশ্চিত করবো বিশেষ করে গরিব মানুষ এবং বিশেষ করে গরিব মেয়ে মানুষের কাছে এই সুবিধাটা আমরা কীভাবে পৌঁছতে পারি তা আজকে এই কর্মবীরদের সামনে এসে মনে হয়েছে যে এটা সবই সম্ভব এবং যত আমরা দুঃসাহসী খাবো কারণ এর প্রত্যেকেই দুঃসাহসের একটা জ্বলন্ত প্রমাণ এখানে যারা বসে আছে তারা দুঃসাহসের একটা জ্বলন্ত প্রমাণ আমাদের সবাইকে দুঃসাহসী হতে হবে এবং দুঃসাহসী হয়ে কাজে নামতে হবে তাহলে আমরা এটা করে ফেলতে
प्रधान अतिथि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस आउटस्टैंडिंग पार्सनलिटीज डॉक्टर एम एम अमजद हुसैन वैलेरी टेलर डॉक्टर गोलम अबू जाकरिया मंच उपविष्ट प्रोफेसर एम ए हाइन की ऑडियंस विभिन्न पेशा नियोजित विभिन्न स्पेशलिटी चिकित्सक बृंद विभिन्न पेशा नियोजित विभिन्न अर्गानाइजेशन अतिथिबृंद उपस्थिति आज के अनुष्ठान के धन्य कर आउटस्टैंडिंग पार्सनलिटी जरा आज सवार ही अपनारा विभिन्न परिचिति शुने तबदान देश और जति के महिमान्वित कर विशेषकर प्रफेसर मोहम्मद यूनूस जर कीर्ति गाथा सकल आज समाधित गर्व तर उद्भवित ग्रामीण दारिद्र विमोचने चिकित्सा कहनी एवं जे जुद्ध से कथा अपन एक तो आगे सुनल विभिन्न जो सामाजिक जीजनेस जेटा उन्नी करते जाता हम जारी के किस दीबें उनदान विभिन्न अवदान जर बने से गर्व एवं महिमा एचड़ा ग्रामीण जनगोष्ठी कल्याण तरह निरलस प्रचेषा उदारता महानुभवता जति के लिए सम्मान नोबेल पुरस्कार जर दबीदार कि चेस्ट कर जीवन जात बच्चर बसी बर्षियान जो कर्मवीर सारा जीवन जा पे चिकित्सालय महान कर्मशाला महान भवता ये जी को दिन भूलना तरह उपस्थिति अनुप्राणित प्रफेसर आबू जाकरिया शुने सबाई जान कैंसर चिकित्सार जो मेडिकल फिजिक्स मेडिकल फिजिक्स एक अत्यंत प्रयोजन विषय जे जार मैन पावर देश डेभलपमेंट मैन पावर डेभलपमेंट निर्दिष्ट पदक्षेप नारेडिकल फिजिसिस्टर अभाव कैंसर ट्रिटमेंट रेडिएशन ट्रिटमेंट नाना विध समस्या सम्मुखीन हो कैंसर चिकित्सार मूल उद्देश्य हे कैंसर रेडिएशन रेडिएशन ट्रिटमेंट मूल उद्देश्य हे कैंसर के रेडिएशन देवा क्यों आशेपाशे जो नर्माल स्ट्राक्चार नर्माल अर्गान जगह आज है यूलते जान रेडिओथेरपी ना पाए रेडिएशन जान ना पाए कैलकुलेशन एटार जो युनिर्दिष्ट पदक्षेप नवर जो मेडिकल फिजिस्टर अवदान अपरिसीम रेडिएशन ट्रिटमेंट क्योंकि यटार जो मैन पावर छाड़ा रेडिएशन ट्रिटिक एक्ोरेट रेडिएशन ट्रिटमेंट देवा सम्भव ना पृथ्वी कौ नहीं कौ सम्भव ना देश ना प्रशंसार दबीदार ये थकें जार्मानी बच्चे एक बार हम आसबें गण यूनिवार्सिटी जेटा से गण यूनिवार्सिटी विभिन्न कोर्स चालू चालू कर मेडिकल फिजिक्स मेडिकल फिजिक्स डेभलपमेंटर मैन पावर डेभलपमेंटर सेटार जो उन्नी जतटुकु नान ज्ञान गरिमा जतटुक आखने जे कदम दिन थकें से क्लस नीन एवं के उत्साहित करें का सूझ सुविधा मत जार्मानी दुनिया जान नहीं ट्रेंड आप करें 
এবং এভাবে এভাবে বেশ কিছু ম্যান পাওয়ার ডেভেলপ আমাদের দেশে হয়েছে সেটার কি ইচ্ছা আপনারা ওনার কাছ থেকে শুনেছেন কাজেই এই যে এই জাতীয় অবদান আমাদের দেশ এবং জাতিকে স্পেশালি ক্যান্সার চিকিৎসা যে ডক্টর জাকারিয়ার অবদান মেডিকেল ফিজিক্সের ডেভেলপমেন্টের জন্য সেটা অস্বীকার করার কোনো জো নেই অনুষ্ঠানে আরো যারা উপস্থিত আছেন ওনাদের উপস্থিতি বিশেষ করে ব্যারিস্টার রফিকুল হক ন্যাশনাল প্রফেসর এম আর খান প্রফেসর মির্জ মাজহারুল ইসলাম ওনারা কেউ কেউ আমার শিক্ষক এবং ওনারা বর্ষিয়ান এবং ওনাদের উপস্থিতি আমাদের এই অনুষ্ঠানকে মহিমান্বিত করেছে ওনারা সবসময় অঙ্কোলজি ক্লাবের এক উপদেষ্টার এবং বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে অঙ্কোলজি ক্লাবকে যেন এগিয়ে নিয়ে যায় এই জন্য ওনাদের অবদান সবসময় রেখে গেছেন অঙ্কোলজি ক্লাবের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এবং এখনও পড়ে যাচ্ছেন আজকে ওনাদের উপস্থিতিতে আমরা সত্যি অঙ্কোলজি ক্লাব সত্যি গর্বিত তাছাড়া এই আজকের এই ছুটির দিনে বিভিন্ন পেশা নিয়োজিত চিকিৎসক এবং অন্যান্য পেশা ভদ্র মহিলা ভদ্র ভদ্র লোকজন আপনাদের এই এই অনুষ্ঠানকে মহিমান্বিত করেছে আমরা গর্বিত আপনাদের উপস্থিতিতে এবং আপনার আমরা আপনারা এসছেন বলে আজকের এই অনুষ্ঠান সার্থক হয়েছে তাছাড়া আমাদের এই এই আজকের অঙ্কোলজি ক্লাবে কর্তৃক আয়োজিত আমাদের কেউ কেউ আমাদের সহকর্মী কেউ 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 আবার আমাদের ছাত্রছাত্রী যারা বিদেশ থেকে ট্রেনিং করে আসছেন তাদের সবারই উপস্থিতিতে আজকে আমাদের অনুষ্ঠান আরও আরও মহতি অনুষ্ঠান সার্থক হয়েছে তাছাড়া এই অনুষ্ঠানে ওই অনুষ্ঠানকে সার্থক করার জন্য বিভিন্ন জন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যারা নিরলস কাজ করে গেছেন এবং যাদের কাজের ফসল হিসেবে আজকের অনুষ্ঠান এবং এই আজকের অনুষ্ঠান সার্থক হয়েছে তাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্পেশালি অঙ্কোলজি ক্লাবের পক্ষ থেকে অঙ্কোলজি ক্লাব ভবিষ্যতে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেবে এ প্রত্যাশা রইল এবং সর্বশেষে আপনাদের সবাইকে অনুষ্ঠান সার্থক করার জন্য আমি আমার আমার নিজের পক্ষ থেকে এবং অঙ্কোলজি ক্লাবের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ Now it's time to take dinner at the end of our today's program. I would like to request all of our distinguished guests to please have the served dinner of Saka Hall. Thank you.